celular es un hombre que está abusando de usted. Préstele atención. Es un hombre y, que está abusando de usted. Para que, que lo tenga y, claro. Exacto. Y que se vuelve intenso, como dice el no, tema. No, intenso. Préstele atención. Ay, ese hombre es tan fuñón. Y ese hombre me cuida tanto que yo hasta le tengo que dar la clave del celular. Bueno, Préstele atención. El que me saque a mí la clave del celular. No, es que no. <risa> mi clave de mi celular es mía. Mi clave de mi celular es claro. mía. Claro. Yo no tengo por qué darle clave de celular a nadie. Ni que me revisen. Belkis, Belkis. Eh, este es tu tema nuevo. Sí. Ok, porque ¿qué está pasando? Vamos ahora a la actualidad. Eso, ¿Qué está pasando a... contigo? Belki? No, vamos Usar. a hablar de tu matrimonio. Claro que sí. Vamos a hablar de tu matrimonio y de tu el hija. Tiempo. No, no se acaba. <risa> pero eso es parte de tu historia, Belki. No, 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 claro. Eso no, es no, parte pero de tu por historia. supuesto yo me orgullosa de haber, que no sea él, pues tuve mi, mi niña, Belki es María, que amo. Aunque tengo otro también, de uh -huh. mi segundo matrimonio de Puerto Rico, el boricua mío. Eh, Julio Luis Morales. Pues sí, este, no, estoy muy contenta con este trabajo que, que he estado haciendo en Colombia. Eh, ¿Te mudaste para Colombia? No, no, no me he mudado. Mucha gente piensa que viva allá. Estoy allá y acá. Uh -huh. eh, ¿Por, qué Colombia? Colombia, Colom ¿Por qué Colombia? Porque, oye, Colombia me abrió las puertas, fue uno de los, de los países que más me apoyó en mis dos etapas. Eh, y duré sin visitarlo como como 17 años más o menos uh -huh. yo pensé que hasta se habían olvidado de Belkis y gracias a Dios a través de una quien es mi socia hoy eh, Zoraida Noriega eh, gran periodista del Heraldo me invitó a un evento yo le dije bueno Zoraida yo creo que la gente ni se va a acordar que no soy la mira eso fue increíble cuando yo aparecí Colombia es, un, es una super plaza sí, para el merengue. cuando yo aparecí super, todo super plaza Eddie Herrera es un dios sí un dios Sergio Vargas es un dios en Colombia y lo que lo más lindo de todo esto es como como apoyan el merengue o sea tú te montas en un carro y vas cambiando el dial y eso es merengue merengue y me da tanta pena que acá que es nuestro ¿Tú ID. estás de acuerdo con que con que haya una ley que obligue a la difusión del merengue pero por supuesto porque es nuestro ID. Entonces, ¿cómo es posible que fuera de aquí lo apoyen tanto? Mira, por ejemplo, eh, y sobre todo, déjame decirte, que ellos apoyan mucho también el talento que salió, por ejemplo, para esa época de los, los 80. 80 aquí hay mucha gente que dicen, ya está tan vieja, que se vaya a acostar. Es no, así, es así. allá este, le dan mucho valor eh, pues a las personas que han tenido tiempo y que de una u otra manera se mantienen haciendo su trabajo. Por ejemplo, allá Cuco Baloy es un ídolo. Sí, lo, Cuco lo Baloy estuvo en una premiación. Sí. En una premiación sí, en la que en, estaba Shakira. Exacto. O sea, hay, y, hay respeto. Y hay un respeto. Entonces, pues yo precisamente por ese apoyo tan hermoso que me que me brindaron porque vuelvo, vuelvo y te repito, después de 17 años sin ir, la gente me esperó de pie o accionándome, inclusive llevaron fotos desde hace casi yo cuántos ah, años para chulo. que yo se lo firmara entonces comencé a trabajar y vi, vi que hubo una demanda de una vez de compra para Belkis y, y entonces yo dije, yo tengo que devolver de una u otra manera ese cariño tan hermoso que me han brindado y no tan solo a Belkis sino a República Dominicana y tú sabes que yo siempre he sido luchadora de demostrar lo que nosotros las mujeres podemos hacer y entonces hice un grupo ya de okay. muchachas barranquilleras, entonces donde tenía Colombia y República Dominicana unidas a través del merengue. Uh -huh. eh, de hecho, la, el embajador eh, de Colombia la, me las pudo traer, eso fue en febrero, donde ellas estuvieron felices porque han cogido el swing ya de nosotras y, y ahora mismo lancé este nuevo tema que se llama Casi Nada, donde ya comenzaron a pautarlos en las emisoras de allá y que yo tengo toda la esperanza, toda la esperanza de que también aquí me puedan apoyar con ese tema. Allá igual que aquí, ¿se paga o no se paga? <risa> Bueno. No, 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 espera, espera, las cosas pues, han cambiado. Hoy en día, si tú quieres hacer un media tour, tú tienes que pagar por un media tour. Sí. O sea, las entrevistas, cuando tú tienes a un agente de, de relaciones públicas, las entrevistas hay que pagarlas. Eso es así de simple y de sencillo. No es que, no es que, no es que se trate de una, de una payola. No, para promover un tema, hay que pagar un tema. Exacto. ¿Pasa lo mismo en, 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 en Colombia? En Colombia sí, hay que puede, hay, en algunas, pero a veces ellos cuando apoyan mucho, por ejemplo, al artista, por ejemplo, ahora mismo me lo han pautado allá y no, no ha habido problema uh -huh. de, de cariñito. Pero, no, no, no es cariñito, es un pago. Es un pago, es un pago exacto, pero un no, concepto, no. Es un pago por un concepto de promoción. Exacto. Pero ese pago, ¿se le da al, al, al programador o se le da al medio? Bueno, yo como no he pagado todavía, hasta ahora, 
Gracias a Dios. Pues mira, no va a sonar. No, estoy sonando ya. Comenzó a sonar. La Porque es que eso es un... Ga o sea, eh, ya, eso es eso es completamente eh, eh, a la clara. Uh -huh. O no es ni siquiera a la clara. Ya eso es... Eso es parte del costo de, uh -huh. de promoción. O sea, para tú llegar a un lugar y promover un tema, tú tienes que pagar un dinero. Claro. Y no es un tema de payola. Eso es un tema que tú tienes que considerar como como costo de, de, de como costo de, de de promoción de promoción exacto. exacto bueno ya como se encarga mi socia <ríe> qué suerte <Okay>. ella <ríe> una cosa Belkis tú entonces tienes esta orquesta fija y, y tocas en Colombia o, o te sales de Colombia sí ya el grupo comienza <ríe> porque acuérdate que yo soy un poquito exigente entonces el grupo Claro, yo tenía que llevarlo a que cogiera el feeling completamente merenguero, pero ya el grupo comienza entonces a eh, hacer su primera salida fue acá a República Dominicana. Ya tenemos Cuando compromiso. Cuando el incidente es horroroso. ¿Perdón? Cuando el incidente desafortunado. Cuando el incidente de, desafortunado de, de, de que me, me hicieron pasar tremenda vergüenza. Y entonces pues ya el grupo comienza a internacionalizarse para Estados Unidos, uh -huh. eh, Panamá, Ecuador. ¿Qué de diferencia hay entre ese merengue de ahora y el merengue de Belkis Concepción de los 80? Fíjate. Porque por ejemplo, eh, está llegando eh, Aramis Camilo y con todo respeto, bueno, venir a tocar exactamente lo mismo, ¿cuánto te va a durar? Ese comeback lo logró con muchísimo éxito eh, New York Band, uh -huh. pero el mercado <coughs> nuestro resiste ese comeback con lo mismo. Precisamente este tema tiene la esencia de lo que es la línea de uno, uh -huh. pero esta vez yo hice una fusión de champeta, que es un ¿Qué ritmo, es eso? Es un ritmo eh, de Colombia, Colombiano. exacto, y lo ligué con, con los colores nuevos que está pasando en uh -huh. el merengue, uh -huh. pero no deja de sentirse que es un tema de Belki, porque tú no sí. te puedes divorciar por completo no, cuando, no, no, lo que tú eres, o sea, ¿no? que tú dices, ah, pero eso no es Belki. No, no, claro, claro. Entiende, sí, entonces así. eso fue lo que hicimos, eh, tratando de presentar un un tema fresco con colores nuevos eh, y interpretado por esas muchachas que, que son de allá. Uh -huh. Y yo espero, a la gente hasta ahora le ha gustado eh, mucho el tema porque trata de ese hombre que te quiere, que no te deja, que te, se, te, se pone celosa si te miran en la discoteca, que te quiere coger el WhatsApp. Y eso tanto va para el hombre como también hay, hay hombres que tienen ese mismo caso con las mujeres. Uh -huh. Entonces, no permitírselo. Uh -huh. Es no permitírselo. Vamos un momento a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, yo vuelvo a preguntar: ¿qué, ¿Cómo fue que te casaste con Carlos fue? Batista? ¿Qué, ¿Cómo fue? Ya estoy mala. <risa>